Jag har köpt en leksak. Vi ska visa. Jag har ju paddlat rätt mycket i sommar så nu har jag faktiskt investerat i en egen kajak. En surfski då. Som är en riktig räsemodell. Det fick här man i igår. Som ser riktigt snabb ut. Så vi ska ta en kik på. Här ligger han. Schabraket. Är du imponerad? Det är ingenting som jag kommer använda ändå. Så. Det är klart att vi ska testa den. Nej. Jo, oh. Jag hade problem med den andra så där kommer den. Nej. Nästa storm idag. Men vi kan ju provsätta i alla fall och se om man klarar av det. Ska du sätta dig igen? Ja, vad då då? Det borde vi pröva. Jag klarar inte ens jag när det var stilla. <laughs> Ramar du in så kan jag lova att jag skrattar, okej? Okay? Nej, det skulle inte vara kul att ramla in i. Den här är snabb. Den här kommer det gå fort i. Ja. Wow. Den här är inte kul i sidovågen. Vi ser om jag kan hålla balansen då. Ja. Ja. Ja, men skapligt. Ja. Det där är väl inte omöjligt? Nej. Riktigt nöjd, nej i alla fall. Även fast jag inte har provkört den, men det börjar bli lite fel säsong för det nu. Och idag är det ju storm så att det blir ju inga provåkning idag då. Men förhoppningsvis ska jag väl kunna ut och testa när det är lite bättre väder och vindstilla då. Och dra en liten tur. Man får hålla sig nära land nu när man är när man är ovan en så vinglig kajak så att man inte druttar i nu när det är så kallt väder. Mm. Eller kajak, det är en surfski. Riktigt snygg tycker jag. Väger mm. ingenting, jag tror han väger 10,5 kilo. Det är ju hur lätt som helst. Superfin. Cool va? Lite som fiskfjäll. Ja. Ja. Jag tycker det är bra träning och det är kul att paddla så då är det bra att ha bra grejer. Investera i en riktig surfski så att man har bra grejer när man tränar helt enkelt. Så den kommer nog användas flitigt nästa sommar. Nej, nu är det färdig läkt. Kom nu. Kom vara här och göra nytta. Mm. God morgon. Det är torsdag idag och det är dags för lite skierig intervaller. Det var ett tag sedan jag var på stakmaskinen nu så nu är det dags igen. Början på den här veckan har varit ganska lugn. Jag har tränat på mig mestadels lugnt. Då. Jag har ju inte kört några fartpass eller intervaller sedan, sedan ett hårblasch. Utan när jag kom hem så ja, jag har jag tagit det väldigt lugnt och vilat någon extra dag och sådär. Så att nu är det dags för... Första intervallpasset då, så det kommer inte bli några våldsamheter utan eh, sikta på att köra lite lugnare. Ungefär, ja, det blir väl något tröskelslag då. Får vi se hur, hur många minuter jag kör, men eh, sikta på att få till 40 minuter ungefär. Så att eh, det blir ett bra första intervallpass. Och eh, klubben har ju också läger här nu i Åsarna, så igår var vi till Tjell och åkte skidor i tunneln. Två och en halv timme skate och eh, tanken är väl att vi ska dit två gånger till då nu under veckan, så eh, det blir bra. Igår var det storm också här så att det var riktigt skönt att få vara inne i tunneln och köra. 
Och på eftermiddagen så prövar jag köra klassiskt på, på bandet då. För det gick fint. Fundera på att köra 8 eller 10 minuters drag då. Får vi se hur, hur många det blir. Men runt 5-6 stycken då. Skönt att vara klar. Fem gånger åtta minuter blev det. Ja det var fint. Kändes ändå bra. Jag var lite seg på uppvärmning men sen när jag kom igång då flöt det på bra tycker jag. Första körde jag på åttan, sen körde jag andra på tian. Tredje på åttan, fjärde på tian och sen sista på... Ja, på sexan då. Så jag körde lite olika motstånd och sen försökte jag ligga runt. Runt 300 watt ungefär på, på varje intervall och motstånd då. Så då hade man någonting att sikta efter. Så det ser ut att ta lite grann. Det är ganska brått här. Återigen ett bra pass. Det är ganska enkelt att få till bra träning med, med den här maskinen. Det är svårt att fuska sig till på intervallen när man ser på siffrorna direkt hur man, hur man ligger till och hur man kör. Så att det är bara att bita i liksom och försöka ligga på på samma motstånd hela tiden. Det är att rekommendera att testa att köra någon intervallpass på skijärgen. Tjena där. Tjena. Tjena, tjena. Vad har du kört då? Jag har kört lite stavgångsintervaller skulle man kunna säga. Eller ja, stavgång. Kuta med stavar i alla ja. ja. Var det bra då? Jo, det har varit bra. Bra pass. Härligt. Ja. Fint det. Fint det. Det ser ut att vara svettig du då. Ja. Men jag klarar jag då. Ska ja. bara varva ner. Fan vad gött. Blir det lite lunch sen då? Ja. Jag tror det. Ja, helt rätt. Den missar jag aldrig. Nej, det är sant. <laughs> Idag är det fredag eftermiddag och det är gym som står på schemat. Och det blir enbart bara gym då, nu på eftermiddagen. Körde ett eh, långpass, eh, mountainbike-tur på förmiddagen så... Det blir eh, en hel eftermiddag inne på gymmet. Eller en hel eftermiddag, det blir, det blir ingen långt pass utan det blir lite uppvärmning med enkla bålövningar och sånt. Tänkte jag köra tricepspress, eh, kins. Lite varianter på armhävningar och sen får vi se om det blir någonting mer beroende på hur det känns då. Så det ska väl bli bra. Jag vet inte det jag tycker är roligast att köra, men nu är det klart i alla fall. Det har varit lite ofrivillig bänkpress-tävling också. Inget som var planerat, men det skadar väl inte. 
Och man är inte direkt stark så det är ingenting att skryta om men det är väl inte det man ska vara bra på som tur var. Det är ju skidåkning. Men det ska väl inte att utmana varandra i gymmet. tillgängligt när det är skitväder ute. För sig så har det ju blivit bättre nu, nu regnar det inte i alla fall, men det var nära snöblandat i alla fall. Så det är perfekt att ha ett provskjubban tillgängligt nu då. Vart eh, två timmar distans. På förmiddagen hade, hade vi ett ja, rejslitande upplägg här på rovskjubbanan med, med några andra från klubben. Då. Vi körde först eh, lite uppvärmning, sen eh, ett varv på rovskjubbanan då som, som en prolog. Det, den är 3,5 km. Och efter det körde vi omvänd eh, jaktstart av tre varv. Så det var ett eh, ja, lite annorlunda upplägg på, på intervaller då. Så man får in lite tävlingskänsla. Ja, i skate körde vi det då. Nu stänger vi ner. Ja. Gott! Klart man ska lyxa till det på en lördag. Varsågod. Tack. Nu har du inte på linsen då. Ja, sorry. Hopp in i duschen. Jag är hungrig. Hungrig. Hemma gjord pizza. Inte varje dag. God morgon eller god förmiddag kanske man säger. Det är söndag och klockan är strax efter tio. Så det här blir en liten Emily takeover. Jag är på väg hem till mina föräldrar i Överturingen. Jag är på väg dit för att jag och Jens ska nämligen bli föräldrar idag. Till en liten kattunge vid namn Frans. Jag har ju vlog takeover. Va? Vlog takeover! Vad betyder det? Att jag har tagit över vloggen. Nu kommer det hamna på Youtube. Kolla! Mm. Fan för allt. Direktsänd live. Direktsänd live, ja. <laughs> oh. Och nu är det väl så här. <laughs> nu är du Frans. Ska du få ett nytt hem? Åh, <laughs> oh, herregud. <laughs> så ska jag ha Åsigt, pulpen. Hej du. Ja, som ni ser så har vi gått och blivit med katt. Jag har väl aldrig riktigt varit en kattmänniska. De är lite oförutsägbara, men eh, det ska väl gå bra. Antar jag. Den kommer nog sköta sig. Idag blir det bara en, en lugn dag här hemma i Åsarna. Ska väl ta lite kläder. Tvätta cykeln tänkte jag också göra. Den blir ju rätt skitig nu när man cyklar på hösten och sådär. Så... Ja, det blir lite små, små saker som ska fixas idag helt enkelt, så det är väl det enda som kommer hända då. Så jag ska väl göra klart den här vloggen nu då och, och slänga upp den ikväll. Så det har varit en, en vecka med i princip bara träningar hemma i Åsarna. Och nästa vecka är ungefär samma visar då. Kommer vi här hemma och mycket träning och sådär. Men i alla fall, vi säger hej då och eh, syns som sagt nästa vecka och tack för att ni kollar. Gilla att kommentera och prenumerera på kanalen. Som jag brukar tjata om. Vart det mörkt då? Sådär. Ha det bra. Hej då.